In last lesson, in the definition of tensors, you have seen the term m dimensional spaces, okay, where m varies from 0, 1 to 3 up to so on. So in that context, we discuss here the higher dimensional spaces. First, see what are the dimensions. The dimensions of a mathematical space or object is informally defined as the minimum number of coordinates needed to specify any point within it. ठीक है किसी भी मैथमेटिकल स्पेस की डायमेंशंस क्या हैं उस मैथमेटिकल स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट किसी पॉइंट की पोजीशन को हमने बताना है तो उस पोजीशन को बताने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायर्ड हो वो उस मैथमेटिकल स्पेस की डायमेंशंस हैं सी ओवर हियर अ पॉइंट हैज जीरो डायमेंशंस अ लाइन हैज डायमेंशंस 1 ठीक है जस्ट इमेजिन द रियल नंबर लाइन रियल नंबर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को बताने के लिए आपको एक नंबर बताना है जस्ट ठीक है एक नंबर रिक्वायर्ड है तो आपके पास जो लाइन है उसकी डायमेंशंस वन होती हैं एंड देन हियर आर टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन स्पेसेस वी डिस्कस दीज टू एंड थ्री डायमेंशन स्पेसेस इन नेक्स्ट स्लाइड्स टू डायमेंशन स्पेस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन व्हिच द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमिनड विद टू न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड द टू डायमेंशन स्पेस जब आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं तो आपके पास टू डायमेंशनल स्पेस है एंड हाउ वी फॉर्म दिस टू डायमेंशनल स्पेस इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री टू परपेंडिकुलर रियल नंबर लाइंस आर इंटरसेक्टेड एट देयर मिडल पॉइंट्स मिडल पॉइंट्स मींस जीरो फॉर स्प्लिटिंग द होल स्पेस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स दैट फोर इक्वल पार्ट्स आर एक्चुअली द क्वाड्रेंट्स फोर क्वाड्रेंट्स the number lines are used as base lines to measure the distance of every point in two perpendicular directions from their bisection point see over here there are four fundamental concepts related to two dimensional cartesian coordinate system the two dimensional up space layer and two dimensional euclidean space usko aap two dimensional cartesian coordinate system bhi kehte hain aur usse related ye concepts aapko pata hone chahiye coordinate axis origin coordinates of a point and coordinates you are very much familiar with these concepts so we just revise this theek hai aapke paas ye x aur y axis hai jo two real number lines aapne intersect karwayi thi to form this two dimensional space usme jo horizontal line hoti hai usko aap x axis kehte hain jo vertical line hai usko hum y axis kehte hain theek hai aur ye jo point hai inka point of intersection to wo do zeros milke 0 0 ordered pair ban jata hai that or is called the origin theek hai ye jo point hai ye aapke paas origin hai और ये दो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं ठीक है देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मींस कि आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना है तो वो जो दो नंबर्स आपको चाहिए दैट आर द कोऑर्डिनेट्स और वो दो नंबर्स बेसिकली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट इनके डिस्टेंसेस हैं यू कैन सी ओवर हियर टू थ्री इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट आप लेंगे तो इसके माइनस थ्री वन है ठीक है सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट यहाँ नहीं तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं एंड कोऑर्डिनेट्स मींस के जो फोर पार्ट्स आपके पास बन रहे हैं इनको इंटरसेक्ट करवाने से दो रियल नंबर लाइंस को आपके पास फोर पार्ट्स बन रहे हैं स्पेस के फर्स्ट वन इज दिस वन ये आपके पास फर्स्ट क्वारेंट है ये सेकेंड क्वारेंट है ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वारेंट है ठीक है फर्स्ट में एक्स और वाई पॉजिटिव है सेकेंड में वाई और एक्स सेकेंड में वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है और थर्ड में आपके पास x और y दोनों नेगेटिव हैं एंड सिमिलरली फोर्थ में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं तो आप x y प्लेन में या टू डायमेंशन स्पेस में उसको उसकी पोजीशन बता सकते हैं ठीक है ठीक है और यहाँ अगर आप कोई भी लाइन लें पैरेलल टू x एक्सेस तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेम होंगे ठीक है और एक्स कोआर्डिनेट वेरी करेंगे एंड एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा सिमिलरली एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस उसके ऊपर उन सब पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं कोई भी वाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लें तो उन सब पॉइंट्स के एक्स कोआर्डिनेट्स जीरो होंगे ठीक है मीन्स के वाई एक्सिस की इक्वेशन आप कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स एक्सिस की इक्वेशन आप कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो Here is the three-dimensional space. We can expand our two-dimensional x-y coordinate system into a three-dimensional coordinate system using x, y, and z axes. अब x, y के साथ हम z axes भी combine कर लेंगे. एक और real number line ले लेंगे जो perpendicular होगी उन दोनों lines के. तो वो हमारे पास x, y, z 
स्पेस बन जाएगी ठीक है दैट इज थ्री डायमेंशनल स्पेस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटर्मिन विद थ्री नोमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स जस्ट सी ओवर हेयर ये आपके पास x एक्सेस है ये y एक्सेस है और ये z एक्सेस है ठीक है तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर है एंड इन दिस थ्री डायमेंशन स्पेस आपने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो आपको उस पॉइंट के रिस्पेक्ट थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए ठीक है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है y कोऑर्डिनेट क्या है और z कोऑर्डिनेट क्या है देन यू कैन लोकेट दैट पॉइंट इन दिस थ्री डायमेंशनल स्पेस देर आर सम मोर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू थ्री डायमेंशन स्पेस जिस आपने टू डायमेंशन स्पेस में पढ़ा था कि आपके पास y एक्सिस के ऊपर x जीरो होता है और x एक्सिस के ऊपर y जीरो होता है यहाँ पर अब वो एक्सिस की जगह प्लेन आ गई ठीक है फर्स्ट वन इज एक्स वाई प्लेन सेकेंड इज एक्स जी प्लेन एंड थर्ड इज वाई जी प्लेन तो इस फिगर को देखें द फर्स्ट इज एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन इज होरिजोंटल इन डायग्राम बिलो एंड शेडेड ग्रीन ये वाली प्लेन इस प्लेन की इक्वेशन आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू जीरो इस प्लेन के ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे उन सब के z कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे ठीक है सिमिलरली द एक्स जी प्लेन इज वर्टिकल एंड शेडेड पिंक ये वाली प्लेन एक्स जी प्लेन इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उन सब के y कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे ठीक है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई जी इक्वल टू जीरो एंड द थर्ड वन इज वाई जी प्लेन और इस पॉइंट इस प्लेन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उन सबके x कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे तो इसकी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू जीरो सी ओवर हेयर ये आपके पास एक पॉइंट है इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी इस पॉइंट का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो आपके पास ये पॉइंट है Q और उसका Z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और एक्स वाई सेम रहेंगे ठीक है एक्स वाई सेम रहेंगे बिकॉज दिस इज जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स वाई प्लेन तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है Z कोऑर्डिनेट uh, जीरो हो जाएगा सिमिलरली इस पॉइंट का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे Z वाई प्लेन पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और uh, और एक्स जी प्लेन पे इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा सो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर डायमेंशन स्पेसिस More than three dimensional spaces are treated as higher dimensional spaces. ठीक है जब हम कहते हैं कि फोर डायमेंशनल या फाइव डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं तो ये दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर डायमेंशनल स्पेस तो हायर डायमेंशनल स्पेस बेसिकली क्या होती है कि आप थ्री डायमेंशन को इमेजिन कर सकते हैं बट फोर या फाइव डायमेंशन को आप इमेजिन नहीं कर सकते तो वो एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है जस्ट सी ओवर हेयर जस्ट Uh, see over here. We can think of dimensions as ways in which we can move. Dimensions हम बात करते हैं जो हम actually देख रहे हैं अपने इर्गिर्द कि हम up down move कर सकते हैं left right move कर सकते हैं forward and backward move कर सकते हैं which leads us to believe that we live in a three dimensional world. हम इन three dimensions को visualize कर सकते हैं but we cannot imagine living in a four dimensional world because we simply cannot conceive of another direction to move in. ठीक है However, just imagine that you are arranging to meet someone. ठीक है? This is just an example to understand the concept of higher dimensional space. ठीक है? Just imagine that you are arranging to meet someone. Not only do you need to give them the three coordinates of the place you are meeting. ठीक है? आपने एक place तो decide करनी है जहाँ आपने meeting arrange की है. ठीक है? उस place के according उस point जगह के तीन coordinates हो जाएंगे. ठीक है? You also need to tell them the time. क्या आपने किस time पे meeting arrange की है? You are meeting. Thus, time and space together form a four-dimensional space. You need four numbers to specify that event, yeah, that point. आप कह सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से किसी भी event, किसी scenario को describe करने के लिए जब आपके पास more than three numbers हों, more than three coordinates हों, तो वो आपके पास higher dimensional space बन जाती है, ठीक है? So generally, a point in an n-dimensional space is given by n numbers or coordinates, even though we cannot visualize higher dimensional spaces and objects within them as geometric objects. Algebra gives us the tools to deal with these objects. Okay, we can't visualize these things, but we can treat them mathematically. 